。但是呢 ，power of state 呢，它是一个客观的指标，就是你有多少东西，你生产了多少，你的人民能够消费多少。那么大家都知道，在东京一个汉堡等于多伦多三个，你吃汉堡的没什么区别嘛，是吧？你不能因为你的价值。高，你就把 GDP 给过分过高了。那么 CIA 最新的数据呢？这个 GDP 是美国呢是幺二三七零 b i l l i US dollar， 中国呢是八幺五八，日本三八六七。那么如果我们把这个数字以中国作为基数百分之一百来看的话，美国呢？是百分之一百五十一点六，日本呢是百分之四十七点四，所以刚好呢，美国比中国大了百分之五十，中国比日本大了百分之五十还多一点，这是 CIA 的数字。CIA 的数字呢，一公布呢，中国那边又捅出一个数字了，是在一月二十号出来的，所以 CIA 来不及反应。这是中国最近进行了国民经济普查，这也是轰动全国上下的事情。这个消息一出来了呢，中国在原来的数字上加了两万三千亿人民币，而且呢，如果按照美元来换算，那么中国整个这个历史的数据全部在更改，否则在二零零五年，中国的 GDP 增长率。经济增长率是百分之十六点八，你要知道百分之十就了不得了，再高就要过热，这个经济要失调。可是按照数字来看，就硬碰硬是十六点八。所以呢，这个数字数字一出来，我办公室的电话就忙了，各个新闻媒体都来采访我，说到底是怎么回事儿。我说这就是一个统计的问题。这个数字是不是中国政府吹牛呢？一点都不是。那么同样呢，我们在，所以今天遗憾就是这个表没打出来。在 CIA 的统计数字里头，已经可以看出一个巨大的问题，就是经济结构。大家呢一般呢，把经济化作三个部门，第一个呢就是农业，第二个是工业和制造业。第三个是服务业，第一产业，第二产业，第三产业。那么我给大家念几个主要国家的数字：美国的农业占百分之一，工业二十点七 ，service 七十八点三；日本农业一点三，工业二十五点三 ，service 七十三点五。那么我们再掉下来看，这个印度。农业百分之二十点六，工业二十八点一 ，service 五十一点四。印度尼西亚，农业百分之十五点一，工业四十四点五，服务业四十点四。菲律宾，农业十四点八，工业三十一点五，服务业五十三点五。那么大家基本就知道，比较发达的工业国家。像美国、英国、德国，他们都是在百分之七十以上，服务业占百分之七十以上。美国七十八，日本七十三，德国七十点三，英国七十二点九，法国七十六点一。这服务业啊，比较差的国家，印，嗯、呃，印度尼西亚、菲律宾都是在五十以上。中国呢？中国是三十二点五。库兹涅茨，诺贝尔奖得主，早就用大量的数据回归分析了这个问题。随着国民经济的发展，它那个结构啊是正方向的发展。你这个国家越富呢 ，service 的比重就会越大，这是绝对没有问题的。可是中国出现一个悖论，中国的 GDP 不是开不到 GDP 呢，是六千二百，印度是三千四。印度尼西亚三千七，菲律宾五千一，中国已经远远超出了这些国家。可是中国的服务业呢，只有三十二点五。那么这什么问题呢？
那么很多人来问我，我说这个就是我们前两年一直在开会讨论研究的问题，是中国的税制问题，而不是简单的统计问题、撒谎都不是。因为呢，中国是从计划经济向市场经济转型的过渡过程，而这个税制呢，在很大程度上还保留了计划经济的特色。因为在计划经济之中，服务业是根本不看看的，没法算，所以一直到现在呢，中国大部分的服务业没有纳入统计范围。不是说没有，大家回国去看一下，中国的服务业要比印度、印度尼西亚好得多。到菲律宾，我到亚航去开。